Buenas tardes, gente. Estamos en Azafatas de Radio por Babushka Rock 102.9. Un martes, bueno, hola, Buenas Isi, tardes. ¿qué tal? Hemos vuelto porque con estas lluvias los vuelos fueron no, suspendidos. Sí, totalmente, sí. Entonces no podíamos, pero no, Mucha humedad, vuelto. claro, sí, no. Mucha humedad, sí. Así que hemos vuelto, sí, hemos sí, vuelto con todo, nos hemos Mucho, muy lindo, linda temperatura también, sí, la verdad que sí, sí, sí ya sí. se está haciendo el frío. Gracias sí, a está yendo, ya hay sol, se nota, acá tenemos un clima de Impresionante, tenemos hoy. muchísima gente. Sí, sí, sí. Sí. Me siento una farandulera. Estoy sí. rodeada de actores. De actores, no. De actores. Directores. Directores. Iluminadores. No. Iluminadores. Sí. Iluminadores, soneristas, sí. cantantes. Y encima ¡Ah, no, se están filmando. Ay, no, 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 impresionante. No, no, impresionante. Eh, completísimo hoy el. ¿cómo es el hoy programa? es un día bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, le contamos a la gente que tenemos la presencia de los integrantes de la obra eh, que se llama eh, Historias de Guapos. Eh, bueno, que son los integrantes, tenemos a la directora que es eh, Mirta Espataro. Buenas tardes, Mirta. ¿Qué Buenas tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que da, nos han dado para presentarnos y hacer un poquito de publicidad también. Claro que sí. Vamos así. a ser sinceros. Bienvenida a la radio, a, a, a Babushka Rock. Bueno, también tenemos a, a Hugo eh, Alvarado, ¿no? Hugo, Hugo Alvarado. Alvarado. Sí, sí, correcto. Correcto. correcto ah, bueno, muchas gracias sí. por la invitación. No, por favor, bienvenido. Que es un multiactor. Sí. Porque no solo... Actúa en esta obra, ¿Sí? actúa en varias obras. En varias, sí, no, es, impre, es increíble. Es increíble. Sí. increíble. Y también tenemos eh, otro actor, pero también es cantante, es cantante. ¿no? Que es eh, Arnoldo Rubino. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, Arnoldo. La verdad que bien me encuentro acá con esta gente tan hermosa. Ah, bueno, gracias, una gracias. Chica, una chica gracias. Preciosa. Este, y bueno, así que. Estamos para charlar, para que ustedes pregunten. Sí, vamos a preguntar. Ya con esa sí. voz, no, la clase gente te se sabe. tiene que imaginar qué es lo que puede cantar. No, no. Sí. La voz. Y lástima que no se ve, pero el sí. porte que tiene... No, es impresionante. De guapo. Es de guapo. Es de guapo. Es de guapo. Es de guapo. Y, el, y el actor que tengo al lado es bien el porte del personaje que hace en esta obra. Totalmente. Tiene la cara, la cara lo echa. Sí, totalmente. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar un poquito por Mirta. Por ah, Mirta, sí. Por las mujeres. Bueno, te, vamos a contarle a la gente que estamos esperando a Analia, que tal vez tenga un problemita de salud, que bueno, que por ahí si, si salud lo puede solucionar, la esperamos acá hasta las ocho y media se está. Eh, Mirta, bueno, eh, contanos un poquito la, tra la trayectoria. ¿Y bueno, desde cuántos años en el teatro? Eh, este año estamos festejando los 40 años, 40 años. desde que creamos eh, con un grupo de personas que ya no queda nadie, algunas porque se fueron de teatro y algunas porque se fueron para arriba. Disculpe, Así, se le interrumpa. También está el marido. Claro, sí, 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 sí. No, 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 sí. Que se ha quedado parado. No sé si se quiere enterrar ahí, no sé. echar raíces, pero está ahí para el sí, sí. Con una sonrisa de sí. pareja. Porque él sí. se hace el calladito. Claro, el perfil. Pero, pero que le gusta hablar, ya lo vamos a enganchar. Ya sí. sé. Continuo. No creo que se quede mucho, mucho sí, callado. Sí, no, es una obra... Este, que yo traje, no, traje, tengo el libro este, que ha ganado primer premio, hermosa la obra, una comedia para toda la familia, porque tiene unas escenas entre el diablo y el ángel con, ¿cómo se dice? Esos juegos de, pues le digo a él porque hace el personaje, sí. de lucha. De lucha, sí, sí. De lucha con... Dice con, con trucos. Con claro, trucos. Sí, ¿no? en la obra es así. Porque eh, se lo van a esperar una lucha, ¿verdad? La historia empieza así. Sí. Eh, no cuentes todo. No, 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 y ahí viene toda la historia de, de esta obra. Pero la la lucha, la en lucha con trucos, o sí, sea, sí, no es hay un poco de acrobacia. Claro, es sí, 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 eh, por eso decimos para toda la familia, sobre todo los chicos varones, les va a gustar. 
porque está muy bien el trabajo de los dos jóvenes en la lucha. Y acá el guapo, que ya es una obra de la época de los conventillos y todo, muy bien en su personaje de, del guapo. Eh, después nos falta Analía, que Analía hace la gorda, pobrecita, la más castigada con los personajes. Ese, pero hermoso el personaje de, de la gorda, que él hace el esposo de la gorda. Claro, ¿y qué hace? Golpea las dos puertas y vinieron las dos respuestas. Oh, ¿Qué, ya, ¿qué, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, 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 no. no, no. En esa obra. Sí, eh, yo voy a actuar como el verdadero guapo del 900. Ah, del 900. Del 900, obviamente. 900. Aviso, Entonces, aviso, ya. tiene la imagen. ¿eh? Yo, yo ya me lo imagino con el pañuelito y sí. el, el sombrero. El sombrero, sí, sí, sí. sí. Exactamente, con el pañuelo y el sombrero y también no me va a faltar el cuchillo. El cuchillo. ¡Claro! 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 <risa> Todos sí. tienen miedo menos ella. Claro. <risa> en casa se acabó el guapo. Pero este, sí, va a ser este, una obra simpática, muy cómica también, en parte. Este, yo voy a tratar de mantener mi seriedad eh, en lo posible, hacerme. Me meto en el personaje. En el, en el, en el, en el personaje, el personaje, el personaje, claro. personaje que, que es guapo. ¿no? Y bueno, son ellos los que este, me van a insistir en hacer en ayudarme a hacer cosas donde son muy graciosos y que yo me tengo que mantener en mi, en mi posición de guapo y no claro, nada no, de no, claro, sí, sí, sí. esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. No ablandar, sí, no, no ablandar, no aflojar, no, 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 no aflojar nunca. Está muy lindo en esta sí. época que son sí. todos tantos problemas, problemas que sí. surja la comedia. Claro, sí, sí. ¿Eh? la verdad Aunque que sea el cachito sí. ese de risa. Sí. La leímos que es una obra en Neuquén, ganó el primer premio y resulta el, el que dirigía esa biblioteca, ya falleció, este, no sé si está el hijo a cargo, hicieron un concurso y el primer premio esta obra y cuando la leímos nos encantó porque es una mezcla de lo antiguo con lo moderno. Y el diablo no es tan diablo, el claro, ángel no, no es tan ángel, ángel claro. este, eh, cada uno tiene sus cositas y me parece que la más hábil de todas es la gorda. Claro. O sea, a pesar de su quilito en la que triunfa en, en la obra. Claro, la que tiene Por más eso cintura. te digo que a veces el peso no quiere decir nada. Claro. Este, estamos ahí a, este, favoreciendo a las que tienen... Eh, unos kilitos de más, así claro, que está sí. muy, muy linda interesante. la obra. Por eso decimos que pueden ir para toda la familia y a los varoncitos sobre todo, hay, este, la parte de la lucha es muy cómica, este, con sus trucos que les va a gustar. Así que invitamos al público que siempre nos acompaña a que vayan a verla. Damos cuatro funciones nada más, cuatro. porque sí. nuestra idea es completar el año que viene. Ajá. ¿Y en dónde las van a dar? En Sala y Garage, en los sábados a las 21.30 y los domingos a las 20.30. Son los días 9, sábado, domingo 10, sábado 16 y domingo 17. Vuelvo a repetir, los domingos es un poquito más temprano, 20.30, que antes era a las 20, pero después por la gente que va a misa, me pidieron si claro, por favor hacer un poquito más tarde, podía claro. dar 20, 30. Así que los domingos más temprano. ¿Y podemos decir dónde está el garaje? El garaje en Alcina 298. Así que, Alcina bueno, y... no sé si querés preguntar algo más a mis actores. Y claro, pila, porque está de aquel lado. Y me ¿no? falta iluminador. El iluminador, el iluminador no quiere hablar. Recién me está bien, la prida, porque Alcina divide las calles. Venga, claro. hay siete, seis, algo. Claro, ya, sí, ya, ya claro. está ahí, está ahí. Tiene ganas que tiene ganas. Bueno, sí, claro, eh, claro, sí, vamos. Claro, sí, porque es muy importante también la Es la importante que la, la, la puesta en escena, ¿no? Sí, él fue actor hasta sí. el año pasado, ahora dejó el teatro. Sí, no, te no es porque sea mi esposo, pero un, un actorazo, como digo yo, porque no precisa preparar ningún personaje, lo saca de, 
Sí, es intuitivo ya, eso se nace, pero este, ya se ha puesto un poquito grande y, y quiso dejar el teatro. Quieras. Yo, yo los he ido a ver, sí. y he ido a ver una función donde él trabajaba, no me acuerdo el ¿no? nombre en este Ay. momento, que era de un nombre de campo con plata, que quería ah, enganchar. Sí, sí, sí. Y la verdad que sí, es lo que dice Mirta, se nota cuando llevan el actor adentro porque tan natural, tan... yo me creí. Yo me creí en persona. Sí, o sea, que claro, que era, Entonces, claro. uno cuando público se cree lo que está viendo y lo vive, marca la calidad de los actores que están haciendo la obra. Porque sí. uno, uno, uno ya, ya uno se metió dentro. Claro, se metió dentro del Entonces, personaje. Sí, claro. Es verdad, es verdad. Yo lo he visto actuar al señor sí, y me Sí, es mucho. una pena que haya dejado porque. Este, él te hacía, él hacía un turco, un italiano, cualquier cosa, en el momento que lo lee ya te sale hablando con el idioma que bueno, así pero, eso se nace. A ¿no? lo mejor es un impasse que se ha tomado sí. y después, ve, ahora está, pero él sigue, él sigue a ver, vamos, vamos, conectado, vamos. sigue eh, con el Porque teatro. tampoco uno dice, ay sí, hay que iluminar el teatro, pero no es tan fácil porque tiene que saber cuando entra, ay, explique, explique, yo no lo quiero escuchar. Sí, sí, claro, 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 claro. Claro. lo que pasa es que cuando comenzó comenzó como iluminador así que es lo no, que no. domina también porque es jovencito era me parece que al final no lo deja hablar no lo deja hablar ahora vamos a pasar vamos a la para que hable claro muchísimas gracias por la invitación sí, sí eh, la iluminación y el sonido es bastante importante en esta obra porque no puede fallar no puede fallar porque hay efectos que tienen tan justo y bueno lo estamos ensayando gracias a Dios está saliendo bastante bien y porque sí. Sí, sí, sí. no y cómo quiere que siga yo por qué decía no hay que hacerla callar ¿eh? por qué por qué decidió de dejar el teatro así por este momento? ah ese secreto me lo llevaré a la tumba está bien está bien, no, está bien. Este... Sí. por qué no dirigía la mujer no, no, se cansó no, se cansó no 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 eh, son 40 y algo de años que yo estoy en teatro eh, y bueno este llegó un momento que dije no tengo que parar porque Debo haber hecho más de ciento y pico de obras. Soy eh, seguramente en este momento el actor que más obra tiene sobre el lomo. Y dije, bueno, paro acá, hay gente nueva, gente que necesita lo que yo necesité. Yo creo que lo mío ya está cumplido, lo, lo hecho, hecho está. Así que bueno, no me quiero ir del todo del teatro por, para, <coughs> para seguir manteniendo la sala. Pero bueno, sobre... Desde la parte técnica voy a seguir apoyando al equipo claro. de Teatro Chacabón. ¿A qué edad comenzó con el teatro? ¿Tantos años? 16 años tenía. ¿16 años? 16 sí. años tenía cuando comencé. ¿Vos a qué edad? Y yo empecé. Sí, sí con el teatro. Y ahora empezamos los 60. <risa> <risa> y 40 más o menos anda. <risa> este, yo no me acuerdo a qué edad, pero yo era maestra ya. Eh, y empecé por una circunstancia que era para hacer las fiestas escolares porque siempre me gustó preparar muchos números en la escuela de campo, hacía hasta 20, 30 números, creaba. Claro. Ah. Y vine a hacer un curso para la escuela, para que me sirva a mí para la, para la fiesta de fin de año. Yo estaba solita en una escuelita rural durante 30 años con 7 grados. Entonces claro. preparaba la fiesta de fin de año. Y cuando vine a hacer el taller acá, era para la escuela. Y ahí me enamoré y me di cuenta por todo lo que yo preparaba en la escuela, que el teatro lo tenía a su en el alma. ¿Hay claro. ¿Hay conocido a su esposo o no? ¿Eh? ¿Hay conocido a su esposo o no? No, no a mi esposo lo conocí en, la, en una de las primeras obras que hicimos, que él preguntó quién era esa mujer que estaba ahí. Ya le impacté, <risa> lo ¡Ah! ¡La he hecho el ojo! ¡La he el ojo! Sí, claro. yo estaba en el escenario y él estaba como público, ¿no fue así? Este, sí, digo, porque era, sí era... porque no tiene mal la memoria que se no, no, sí, no, 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 eh, <risa> no, no, ¿Quién es esa mujer? Ya? ¿Te imaginas con 20 o 30 kilos menos en la edad? Me... Y bueno, y después trabajó en la primera obra conmigo, que todavía no, y yo justo me había separado, así que este, lo empezó la la afinidad entre los dos. Y ahí este. no sabía qué personaje haces, era el italiano, el turco, el alemán. Se no, nervioso, no, ahí, no. ahí la primera que hicimos no hicimos diamante, ¿no? ¡Ah! 
Sí, no. Eh, a, fue ver, una... a ver, él se acuerda, él se, se le hace recordar sí, para que época se, acuerda, se conmueva. Obras muy <risas> dramáticas, el director le gustaba mucho el drama, un director que teníamos de Chivicoy. Y mm, hicimos La Depresión, un hombre que se llamaba La Depresión. Y <risas> bueno, eh, yo este, la obra era así, estaba deprimido por mi esposa, por eh, la rutina, todo así. Y entonces viene que tengo un amante. Y junto al amante es. Era ella. Era ella. Ahí empezó. Claro. Empezó todo. Yo lo viví. Claro, claro. claro. Se le hicieron creer al público. Claro. Y para que salga el real. Claro. claro. Así que el, el, ¿cómo es? el primer beso fue arriba de las tablas. ¿Cómo se dice? No, beso. No, no, no. No, no, no. Esa época no se besaba. No, no, no. No, que no daba para eso. Si no, bien, claro. Mirada. La cenera de la cena fue más linda. ¡Ay! Le brilla el público, no ve. Le brilla el público. Le brilla el público. La segunda fue más linda. Cuando hicimos la segunda obra, que este vos era un jugador. Ah, sí, sí. Y me jugaban a mí. No, claro, era así. Este jugó todo y al último jugó la mujer y yo no quería. Y lo miraba, pero él estaba en el papel de jugador empedernido que no le importaba nada. Me quería vender por un muchacho que no hace más teatro, después se casó. Este, bueno, y yo lo, era la esposa que lo quería y todo, pero él no, él estaba en el juego. Entonces me jugó, me jugó y me entregó. Mira que si me hace eso ahora lo mato. Este, me entregó. Este, al... Yo no. Roberto era el, tu marido que te entregaba. ¡Ay, el te personaje! Ay, ¡Ay, más Roberto! Pero yo no era ganador. Yo fui y gané... Ay, eh, bueno, gané no a, la, a, la, a, la, a los dados le gané la partida. Y se ganó la mujer. Y no tenés más que jugarse sí. esa noche. Y se juega la mujer. Y yo se la gano. Entonces la obra empieza sí. a la una de la mañana que yo toco timbre y entonces el departamento de la llave corta. ¿A cobrar? ¿A cobrar? ¿A cobrar? ¡Ah, claro! No, 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 no cobré nada. La verdad claro. que no. ¿Y los otros actores? Sí. ¿Vos cómo empezaste? ¿Cómo Él está trabajando en Buenos sí. Aires en el Marginal. ¿En qué? ¿En, ¿En cuál marginal? ¿En la 4? Sí, en el, o en la marginal 3, ¿no? Bueno, yo en verdad, ahora sí. tengo 40 años. Tengo sí. 40 años. Sí. Yo me la di. Eh, sí. Empecé a los 17 años sí. con todo este rubro, empecé como modelo en su momento, no sé si se acuerdan, antes de Armand. Sí, 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 sí. Armand. ya no me mujeres mayores, bueno, por lo menos yo soy mayor, me acuerdo. Mis comienzos Armand. fueron con él, antes de Armand, después al tiempo, algunos dos años, estuve con Pancho Dotto, varios años, fui creciendo y ya en ese momento, estar en la agencia de modelos, ya tener 21 años era sí. uno de la vieja, no es como ahora, que uno puede decir 40, 50 y es un modelo, y, y después empecé con el teatro, con el tiempo. Eh, lo conocí a nuestro abuelo, es quien implementó acá en Argentina el mismo y el TAP. Empecé con el teatro musical, lo, lo fuerte mío siempre fue el teatro musical, más que nada. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, recién en estos últimos años empecé a darle al drama, bueno, ahora cuando hacía también empecé a darle un poco más. Ahora. Sí, claro. y, y bueno, y fue surgiendo todo de a poquito. Eh, tuve como directora de China Zorrilla, eh, eh, bueno, a Rafael Garnet, eh, también muy conocido ya en, en, en Capital, Alito Cruz. Y fue pasando el tiempo y adquiriendo experiencia eh, día a día, como quien dice. Eh, también estuve en la serie marginal, como dijo acá siempre ella dice. Eh, estuve en el capítulo 2, en el capítulo. Eh, en el marginal 2, capítulo 8, perdón. Sí. Y en el marginal 3, eh, capítulo 4 de 5, ¿no? Estuve. Ah, claro, no, no, cuando llegué. Ah, claro, sí, queremos ver, claro. 4 de 5, claro. ¿no? Y ahora en el capítulo, bueno, ahora viene el marginal 4, teóricamente ojalá sea así, voy a tener un buen protagonismo. Así que veremos. Ay, veremos, yo voy a decir, yo lo conozco. Claro, claro, no, no, sí, sí, sí. Veremos qué, claro. qué pasa. Eh, estoy metido con el tema del periodismo, trabajo para Punto Caramelo de Televisión de, de Chile. Eh, ah, sí, sí, sí. Hace cinco años que ya llevo al canal, la verdad que bastante activo dentro de todo. Acá en Argentina llegué a, a meterlo, hoy en día estamos tratando que lo pasan por magazine. Sí. Y por, ah, ¿De, ¿De qué se trata? Eh, no es el punto del espectáculo. Ah, no, 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 no. 
Una mala a sí, todo sí, el mundo. Es, es el mundo espectacular. Sí, sí, sí me gusta más ese estilo de periodismo, no soy tan de, de, del mundo del deporte. Del deporte, no, claro, claro. No, sí, no, sí. no, 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 no. Una época estuve haciendo periodismo deportivo y se me hacía medio pesado, la verdad, claro. se me llevaba todos los días a leer, 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 decía, no, claro. para saber las noticias actuales, ¿no? Y es como el mundo del espectáculo es diferente, uno mira las noticias por televisión y ya está, sí, y sí, ya está. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, las peleas, y más cómodo peleas. porque está dentro del arte que... La claro, me siento mucho más cómodo, sí, sí. Es un poco sí. más divertido también, Es ¿no? más porque divertido, sí, sí, más sí. Más sí, llevadero. Claro. Sí, tiene, tiene otra manera. Sí. Yo, uno muestra lo, lo lindo que hay en la televisión para el mundo del espectáculo, es todo el mundo quiere estar, ay, qué linda fiesta, qué lindo esto, más claro, infierno, esto, los claro. premios afra. Y, y bueno, voy y cuando me llaman cubro las notas, envío el material eh, para Chile o depende, trabajo claro. de manera terciarizada, digamos. Claro. Eh, hago el, el material y lo envío. Y a ellos lo que les gusta, se lo quedan, o esto sí, o esto no. Claro. Eso es parte de mi vida. Sí, 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 sí. Claro. Es parte de mi vida de, del mundo de, artístico. Claro. Bueno, escribo también, eh, ya llevo y tres, sí, tres libros, llevo como siete ocho películas a la escrita, eh, una serie que estoy haciendo ahora que se llama eh, Sicarios de Muertos, es una, es una, una serie que bueno, eh, estoy peleando para pasar a Netflix y ahí luchándola, sí, sí, es más sí que no. se puede, claro. eh, para el año que viene eh, fui llamado para Cine Canes. Eh, la verdad que sí, fue un desafío impresionante para mí. Ay, qué porque... Impresionante, claro. No, 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 no. Sí, nunca pensé que me iban a llamar. Sinceramente, nunca pensé porque van los, los, los grandes, van ahí. Claro, sí, sí, sí. Y, claro, como que es imposible claro, llegar. Claro, no, no piensa eh, eso. Y cuando bueno, tuve la noticia, la verdad que no, no lo podía creer. No podía Pero vos tenés que pensar que esos grandes, en algún momento, no eran grandes. No, obviamente. De alguna manera obviamente. llegaron, claro. Y de alguna obviamente. forma llegaron a ser grandes. Sí, sí. Acá lo que en su momento me tiró para atrás es que es competir contra multinacionales del cine. Sí. Eh, estamos hablando que lo mío es una productora pequeña que trabaja de forma tercializada. Eh, vendo un lindo material, no lo voy a negar, pero competir contra grandes decía, wow. Para mí fue, hoy en día es un honor. Ya con el simple hecho de que me hayan llamado. Claro, es sí, eso también, algo es, que no, no, no lo no, puedo creer. Claro. Eh, bueno, de disfrutar, como, como quien dice, ¿no? claro. el, el momento de, de, este, de este mundo de, del arte y la cultura del cine. Claro que sí. ¿Y cómo la conociste a Mirta? A Mirta quería a que me dé clases de teatro. Quería que ella, sí, 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 yo quería que me, me dé, porque me habían dicho que ella era muy, muy buena directora y que conocía más. Yo estaba ya justamente en Capital, estaba con Lito Cruz, con Lito Cruz estaba con lo que sí. pasó. Eh, estuve en algunas escuelas, pero quería eh, armarme un poco más sí. profundo. Y vine a Chacabuco hace un año, sí. y bueno, me hace que me dice, no, no estoy dando clases, si querés, vemos, <risa> claro, no a probar, hasta que me llamó. Sí. Y bueno, <risa> hicimos una buena conexión. <risa> Yo lo quiero un montón, porque es una, aparte de todas las condiciones que tiene, es una excelente persona. Este, yo me he enamorado porque la gente a veces de capital eh, viste son otro tipo de gente, él es humilde es, el marginal lo descubrí yo mirando el muro, investigando el muro de él si no, no te contó nada no te dijo de todo ese que ahora acá sí. lo dijo porque ya... ya sí, sí cuento poco, sí. bueno, la verdad claro, sí, sí. nunca contaste nada directamente vino que estaba acá y que venía a hacer un curso de teatro y, y, ah, y lo primero que me enteré fue mi hija que me llama de que vive en Ushuaia y me dice, ese muchacho está en el marginal. Mi hija fue la primera. Claro, la que se sí. Cuando vio el, la descubrió. Eh, vi el nombre de él que yo pongo, porque todos los días pongo que quien por las dudas alguno se olvida que tiene que ensayar en Facebook, cada uno tiene su grupo, hoy tiene en ensayo tal obra con tal, tal y tal. Y cuando vio el nombre y no sé si puede haber visto la foto de él que es. y entonces ahí y le empecé a preguntar también a, si no, es, es muy humilde tiene el, la humildad de los grandes te lo digo delante, detrás, de todos lados o sea, yo lo admiro porque a veces cuando tiene todo el, el, los antecedentes que tienen él son muy ego y él es muy humilde yo, Así que, yo te voy a decir algo, vos sos de capitán Sí, sí, sí. Bueno, sí yo estoy viviendo hace un año acá. Yo también sí, sí. soy de Capital, soy porteña. Yo hace 20 años que vivo acá. Pero yo te voy a decir algo, lo que pasa, 
¿Cuándo? Porque a veces estamos, reconozco ¿eh? que el porteño es arrogante, pero a veces estamos muy metidos todos en la misma bolsa. Pero el porteño que se viene al interior es distinto. Es distinto y aparte uno queda sorprendido por la vida que llevan ustedes en el interior. Que es la es vida que cierto. uno en el fondo, Está allá uno claro. tiene que vivir en esa vorágine. Cuando viene acá eh, eh, el hecho de... Eh, a mí me llamó muchísimo la atención las peñas, eh, 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 las reuniones, el saludarse en la calle. Bueno, justamente, justamente eso, a, a mí <risa> me, me preguntan por qué te viniste acá. No más, acá tengo a, mi, a la camerama, a mi esposa. Sí, sí. Estábamos, que no íbamos a vivir a Chile porque se me hace más cómodo el trabajo, eh, o a Europa, y, y, o Chacabuco. En Chacabuco yo tengo un hermano y dije, bueno, podemos recuperar más esa parte del mandato con él y vamos a apostar a Chacabuco, le dije eh, probamos, sí, probamos y yo a veces escucho mucho a la gente de Chacabuco que se queja, ¿no? del de pueblo, eh, no tienen idea lo hermoso que es esto no tienen idea eh, sí, sí, por que están en Capital y la vida que, que llevamos allá a los porteños pero no esto no se compara porque en Capital eh, yo soy uno más si te vi, mi vecino de hace 15 años, bien gracias, no te conozco. Es más, yo mi Tampoco doctor, te voy a saludar, sí. No, tampoco te voy a saludar. No, no, no te saludas ni no, no, en el ascensor, ni nada. No, Vivís no, años nada. y años con la gente y no te saludas. Y acá tenés la libertad que eh, fuiste a comer a, a la casa de alguien, son las 2 de la mañana y te puedes volver caminando sin ningún problema. Eh, eh, y. y no conoce cómo decir la camadería, la camadería, no, 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 no. es decir, la unión que tienen ustedes sí, es lo mismo, no valoran eh, lo que tienen acá. Pero no, bueno, aparte, eh, es algo muy loco que me, me pasaba en la, en la paranoia cuando yo vine acá, eh, que yo me acuerdo le decía a mi señora, eh, mira cómo viene, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere pelear? Porque ella es capital, si te mira porque... Sí, para, es para pelear, pelear, claro. Pelear. Sí. Y no, era porque querían saludar, vos sos desconocido, no sos de acá, te das cuenta después con la gente. Que la gente quiere saber, se que mucho, bien, mucho. Y, y admiré y me encantó la gente que el vecino te saluda, hay bondad, mantiene sus valores de pueblo. Y que muchos no se dan cuenta todavía de eso. No, no, que no, yo no, digo, no, tu pueblo que es una belleza de acá, aunque sí. no crea. Eh, yo trabajo a nivel mental escribiendo el tres veces más de lo que yo estaba en Capital. Yo lo que hice acá eh, es lo que a lo mejor hice en cinco años en Capital. Claro. Nada, así. Sí, sí, sí. Eh, y acá logré todo. Sí, 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 por la, la tranquilidad y por la mente, sí, todo, sí. no correr todo el día. Uno todo empieza eso. a caminar despacio, cuando venís acá caminas rápido, por eso ah, caminas. Sí, sí. Y después, bueno, lo que <ríe> hice de la psicosis, yo tenía a mi hijo chiquito y mi hija, pero mi hijo en cochecito, y si yo veía un grupo de gente en la esquina, me cruzaba de calle iba por la otra esquina o las motos o si sentía una moto me las ponía motos. bien contra la pared claro hasta que me di cuenta que no que acá no ¿cuántas hace que estás acá? 20 años hace ah, años. cuando claro. me di cuenta que Mira, no hace 20 que no. años atrás acá. La no, tranquila. pero ahora tampoco, cuando a veces yo los escucho, ¿vale? yo tengo que eso, ¿no? a veces dice, uy, pero no, tampoco, no hay tanto, hay inseguridad, pero no hay tanto. No, acá no se compara. No, 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 no. Y aparte, volviendo, pero sacándolo de los porteros, porque sí. tenemos que hablar ahora el teatro de ellos, sí. eh, también se nota en, en la cara que sí, es buena persona. Sí, 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 sí. Imagínate, buena persona como el señor, claro. el guapo sí, de Bogotá, que también nos va a contar cómo es. Ahora, ahora vamos, a escuchar un poco, vamos a escuchar un poquito de música, cortamos, así bueno. la gente escucha ah, un poquito sí. de música y, y volvemos. Tenemos más. Sí, sí, porque tenemos que hablar todavía con el, con el guapo que tenemos que ver en <risa> la carrera y además es cantante. Seguimos sí. en las zapatas de radio por Babushka Rock 102.9. Bueno, hoy nos subimos a las tablas. Ay, sí, sí nos sí, ibas a las tablas. Las tablas, estamos acá. Pero sí. No paramos, yo no sé ni no, 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 es impresionante. impresionante Ay, las cosas historia. que aprendimos. Sí, las historias. Las historias, qué lindo, la verdad que sí. Bueno, vamos a hablar con el guapo. Vamos poquito. a hablar con el guapo. Vamos a contar. Que cuente cómo comenzó. Cómo comenzó el guapo. Bueno, yo soy como actor eh, nuevo. Comencé este año, este año, el sí. Una tarde, estaba en casa, y Tato Rinaldi me llamó a la puerta. Y dice, ¿viste a Espataro? 
eh, necesita hablar con vos. Así que el número de teléfono. ¿Sí? ¿Para qué? Mr. Pataro, la, la señora que hace este acto. Oh, este, ya ahí me empezó a latir el corazón claro, de alguna manera. Claro, ¿Me llame? Sí. Dice para interpretar una obra. Y no sé si vos te vas a animar a representar a Homero Mansi. Oh, oh. Linda, claro, claro, que, claro, que, sí, sí, sí. Flojita, flojita, <risa> para que En ese momento me sentí, qué sé yo, me agrandé. Claro. Ahí, está, ahí está dirigiendo, está dirigiendo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Me sentí un momento ya... Y bueno, y de ese momento, eso fue mi comienzo. Este, me llama ella ya al teléfono, me tuvo como una hora o dos en el teléfono. Me imagino. Me explicó, me contó, ahí ya la conocí por teléfono y bueno, cuando me presenté, una barbaridad. Y bueno, ahí comenzamos con, este, con, esta, con esta obra que era representar a Homero Mansi, donde yo tenía que eh, hacer de actor, que nunca lo había hecho, eh, claro, sí, no, claro, hacía nunca lo había la, hecho, par ¿no? la parte cantable, cantar, eh, me venía bien todo eso, pero de actor eh, lo estoy aprendiendo recién ahora. Y me gusta, me gusta mucho y me cambió un poco, me mejoró un poco la vida porque yo... Eh, estaba un poco, un poco triste, un poco bajoñada, un poco porque a, falleció mi esposa a fines del año pasado. Y esto me ayuda mucho para olvidarme de, 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 de esas cosas tan hermosas que pasamos y con un final tan triste. Entonces esto me viene, me viene bien. Y bueno, y por eso este, me, me dio este este otro papel para hacer un guapo del 900 y entonces me viene bien y yo me meto en el, en el papel sí ya ahora que sabemos hablando también parece que estuviéramos hablando con, el con, un, con un guapo sí es verdad sí, es verdad y entonces trato de hacerlo lo mejor posible eh, me, me divierto con mucha seriedad <risa> eh, las actuaciones que hacen tanto mi compañero acá Hugo, como el otro chico que hacen del diablo y con Diego eh, y, y esta chica, Analia, eh, que yo la tengo que tratar mal que, eh, <risa> Claro, sí, es difícil, pero, ¿no? Sí, claro, es sí. difícil Es difícil, ¿no? Porque es decir... difícil, pero yo como ya vengo claro, metido en eso no y como sé que es algo gracioso que, que no es este, lo que yo siento sino lo que estoy representando a este, a este malevo, a este, este guapo, eh, y bueno, eh, lo, lo, lo terminamos, lo empezamos bien y terminamos los, este, los ensayos, y, y yo me siento muy bien y veo que hay mucha alegría, que, que todos estamos contentos, y la directora, bueno, siempre me dice que bien, no sé si me lo hace creer o no. No, <risa> sí, no creo, una preguntita, sí. ¿no? Sí. Cuando hacen así esa sí. comedia, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen para no tentarse? Porque uno cuando para está no viendo, tentarse. para no tentarse, sí. cuando está viendo al compañero que está haciendo sí. algo gracioso, ¿cómo sí. hace uno para mantener para no reírse, 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 y no tentarse eh, como se estaría riendo el público? Eh, no, eh, es, es, es bueno, eh, uno tiene que tomar esa personalidad. Y, y uno, yo, yo me metí, que era guapo, entonces yo lo tomo con seguridad. Yo, lo que hacen ellos, a mí me parece que, que es ridículo, que no, que no me gusta. Que yo quiero que, que me arregle mi situación, lo que yo estoy pasando. Entonces ellos lo hacen con una... una el público se va a divertir. Pero yo estoy, este... Siempre, en el personaje. En el personaje, en el personaje, personaje, el personaje y, no, y no me, no, sal, claro. y, y no me salgo de eso. Eh, en ningún momento. Este, si no, ahí donde está la falla, pienso yo, ¿no es cierto? Sí, sí nada, ahora, muy ¿eh? bien. Eh, <risa> sí. Eh, aparte, él no se ríe para nada. Yo tengo uno o dos actores que tengo que estar, o actrices, que tengo que estar diciendo, no te rías, 
no te rías, porque son esas personas que están siempre con la, <risa> con la, la sonrisa. Risa, claro, bueno, y con lo que le dice el otro, pero estamos preparando, por el amor de Dios. Le, claro, y le causa risa lo que le contesta, pero él no, porque para mí es porque, lo que dijo él, no están todavía metido en el papel del actor que está haciendo, que no es él, que está haciendo un personaje. Claro. Y él lo vos lo notás en cuando es Homero Mansi, ahora, y ahora por eso le escribí la vida sí, de Gardel. Este, la vida no. día, le, porque sí que sí, eh, eh, por eso es que yo me entusiasmé de verlo su, actuar. Y yo no miento, porque si algo tengo que para decir una mentira prefiero que me <risa> corten la mano. Entonces lo que digo, sí. Lo que digo, lo digo de frente. Está el diablo presente. ¿Eh? Hay mucho presente. Está el diablo presente, digo. No, el diablo no. El no le tengo miedo a nadie. Enfrente a Dios, María Santísima. Ahora, una pregunta, ¿no? Eh, un requisito para estar en, en tu, ¿cómo se dice? En tu teatro, en tu en mi grupo. Eh, grupo. Eh, ¿Hay que hablar mucho? Porque veo que todos hablan hasta los codos por acá. Él habla, él habla, él habla, él nah, habla, pero no, no pero habla. habla. No, él habla, no. Es muy callado. Ah, eso fue un chiste. Pero, pero sí, ella también. Él habla, sí, él también habla. Hablan un montón. Ah, pero puede decir que... Que pues, son así, pero son así. Tiene que estar que con mucho claro. Él hablando mucho. Sí, no, pero en el, en el grupo, no, a él, no, cuando están trabajando, no habla. No, 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 que le di el primer papel que creo que va a estar como dos horas arriba del escenario y tiene una memoria fabulosa que no va a estar trabajando con vos este, eh, a veces hay gente no importa la edad que tiene muy buena memoria y a otros le cuesta ¿Qué y pasa? entonces sí, no, pues sí. tengo mucha psicología y le voy permitiendo que lo vayan aprendiendo este, a medida que van actuando porque hay gente que no puede estudiar no, en la claro, casa. ¿no? Entonces, lo hace tantas veces que lo aprende actuando. Claro. Pero son los mínimos. Yo prefiero que estudien la letra. Claro. Pero si me dice, no, mira, no tengo tiempo, no puedo. Bueno, bueno pero la obra pero... no sale hasta que no esté en condiciones bien, bien. Claro, no ha, perfecta. ¿Y ha pasado? No... Bueno, que en un momento alguno se olvidó la letra. Me he olvidado yo, se ha olvidado <risa> él que con los años que eso claro. le pasa a cualquiera se, se improvisa en el momento y sale eh, ¿no? mira eh, yo yo dejé eh, una de las cosas que dejé por la cual me enamoré de la dirección y de la producción es porque soy muy nerviosa entonces un día les cuento estaba con el doctor sí, de Cieli trabajando mano a mano en una obra que ahora se fue a Perú este y se me hizo una laguna sí, que le puede pasar a cualquiera, a cualquier edad. De los nervios, bueno, por los nervios. Y los abría demás. los ojos, yo que soy muy expresiva. Ah. Y cuando... Y te cierre no me contestaba. Entonces, y por ahí después te viene un minuto. Pero la gente no sabe si es una pausa. Claro, si está actuado. Claro, 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 claro. Entonces cuando terminó, le digo, no es como abría los ojos yo, que no para que vos me salvara. Y dice, qué sé yo, vos siempre revolía los ojos. No, claro, que siempre va a estar. ¿Qué me voy a dar cuenta? Bueno, y a él también le pasó, y hará un año o tres años, pero uno sale. Eh, a veces un compañero te salva, pero a mí en ese momento no me salvaron, y a vos tampoco, Rubén, ¿no? Porque a ver, con, con, no, ¿qué nos cuentas? No, no, eh, depende de su compañero. Eso depende. Es eh, decir, sí, eh, arriba del escenario hay un ser humano. A un ser humano se le sí. puede pasar cualquier cosa en ese momento, más que está encarnando un personaje que no es él. Pero a veces está la frialdad del actor en saber disimularlo perfectamente, salvar al compañero o buscar la vuelta que el compañero salve a uno. Claro. Yo tenía una obra hace 12, 13 años atrás, no sé qué. Era conmigo. ¿no? Claro. Estábamos haciendo, en esa época estábamos en la Escuela de Actividades Culturales, haciendo una comedia que se llamaba El año que viene a la misma obra. Hermoso. Eran dos eh, personas, dos horas y media duraba la obra. Mano a mano con ella era la letra. Las letras las cerremos al dedillo. 
No me olvido nunca que había en una escena que le decía yo a ella, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Me responde ella. Soy casado y feliz en mi matrimonio. Y ella me dice, ¿sos judío? No, que judío. Y la obra seguía. En ese momento, digo, ¿querés que te diga una cosa? ¿Qué? Me dice. Mira, yo no sé cómo lo vas a tomar vos. No, no, decímelo. Eh, si lo tomaba mal, ¿qué pasa? Y porque no se acordaba. No sé, no sé si decírtelo o no decírtelo. Claro. Raspándolo. Y decía yo también, ¿qué tengo que decir acá? <risa> mientras, mientras la seguía, claro. Y en un y momento. Ella te y ella me seguía. Y en un momento, solo, me vino en la boca, soy casado y feliz en mi matrimonio. Su que no, que siguió. Termina la obra y me dice, estamos cambiando el marido, ¿qué quisiste inventar ahí arriba? Me olvidé la letra, dije. Me olvidé la letra. Claro, que sí, este, sí, sí. yo no sé cómo claro, decirte, y yo no sé cómo decirte. Y, claro, ¿qué me va a decir? Y la gente se creyó que, que, que no se animaba, era que no se aguaba. Pero ¿qué? Yo no, ¿Qué te pasó ahí? Y me olvidé la letra. Pero yo no le ayudé porque yo lo miraba, lo miraba y dije, pero qué, digo, por ahí te, a veces uno hay actores que cambian alguna palabra. Y bueno, resulta que. Le digo, ¿pero qué hiciste? Que yo estaba ahí, pero, pero decímelo, claro. decímelo no, que me lo iba a decir claro. si se había olvidado. La obra, la obra que vos decías, fiera, viuda y rebata, busca soltero con plata. Sí, sí. Ah, se acordó. Y ahí, te, ahí se, se quedaba la... ¿Eh? Ahí se quedaba la, ah. la actriz que trabajaba con ahí vos. Ahí sufrimos una madre que no sabía. Sí, sí. No, yo como espectador me sí, di cuenta, sí. te lo puedo hacer no, porque... Sí, pero ahí estar sentado no, abrazándola y metiéndole el dedo en la espalda y diciendo, andate, andate que tenés que salir de escena y, y me miraba diciendo que me toca. Bueno, las cosas que no se notó, ¿eh? No, 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 no era grande, antes no era así, ahora llegó claro. cierta edad. Sí, sí. Y ahora está en esta obra, no la llamé. No, no vamos a dar nombre. No, no, este, no, no. no ¿cómo es? trato en lo posible ahora de no ponerla porque tengo miedo, porque no es solamente el problema de ella, el problema es que los compa una vez nos pasó con otra piba que trabajaba, la chica sí. no quiso trabajar más, se asustó de tal manera que esta mujer se quedó y la chica no sabía salir y entonces no la pude traer más al teatro. Ahora casualmente en dos días se casó. Se casó. la di por Se casó la chica que se asustó. Claro, claro. No, no, claro. Pero eso pasa cuando es grande. Claro, Y entonces yo dije, no, porque si la llamo la tengo que llamar con un papel muy chiquitito. Claro. Porque ahí tenía mucho, mucho texto. Sí, la protagonista sí. Claro, sí. mucho texto. Entonces trato de no darle. Ahora en este momento no está haciendo nada. Entonces, si la llamo, yo voy manejando a toda la gente como eh, esta no es para esto, que es para esto, ¿viste? Yo por eso a veces de noche no duermo. Claro, me imagino. Sí, bueno, ya que la tenemos a, a ella que le encanta hablar, vamos a ver, alguna anécdota que hayan pasado así arriba del escenario, o algo que nos cuente y pues ya recordamos la hora. Invitamos a la gente a esta hora de su gorda. ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Ale, Sí, sí, sí. sí. Ahí sí se nos ensorrió, así que Era se perdonó. Épocas, épocas que se podía salir en gira. Hoy es difícil por el sí. motivo. Ah, sí. Era como salir en gira. Y nos consiguen un actor que era de. que trabajaba acá en Chacauco, nos consigue ir a trabajar a Silveira en el Salón Millán. Vamos a Silveira. A las 6 de la tarde llegamos, armamos todo, era a las 8 de la noche, 8 y media, nadie. A las 9 de la noche, nadie. 9 y media, nadie. Y dije, bueno, levantamos el cuadro y nos vamos. ¿Qué vamos a hacer? Mirá, nos dice el, el dueño del lugar, dice, eh, no, ¿cómo se van a ir? Si ya está el asado, dice. Ahora como vamos el asado, no, la obra se hace a las 12 de la noche, dice. ¿Cómo a las 12 de la noche? A las 12 de la noche. Sí, sí, porque miren, el de flor en el maíz. Los chacos que vienen de Santiago. No, el maíz no. El, sí, creo que era algo del desayuno. De la defloración sí, de otro. Sí, bueno, un cereal era. Entonces, eh, bueno, dijimos, entonces es así. <risa> Comimos, éramos todos jóvenes, tomamos vida. Ay, no, 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 no. A las 12 de la noche no cabía un alma. Tenían que subir al escenario ya. Sí. Y ellos, como son gente de campo, que trabajan así, 
hablan entre ellos al mismo nivel que habla el actor arriba del escenario. Y en el mismo momento. <risa> por ejemplo, vos estabas arriba del escenario y escuchabas, por ejemplo, tráeme el, el toro porque lo voy a cruzar con la vaca mía. Se escuchaba de abajo. No. Ah. Y nosotros nos mirábamos así. En un momento, eh, Mirta hace una escena, le da celos al, al marido, le quiere dar celos al marido. Se llamaba La Capa y el Sofá, la obra. Entonces, manda al marido a dormir en el sofá y al amante a la cama. Y hacía escenas de, de celos, tirar los, los, los zapatos al suelo. ¡Ay, déjeme, no me toque! Eh, ¡Ay, corre, se... ay por favor, que sí. haz! Todo escena de celos. Sí. Y el marido dormía porque le había entregado a la mujer. Y salta uno y dice, mira las pavadas que hace este y el otro está a los pedos en el sofá. Y se... Lloraba cuando la risa arriba del escenario, que te lo lanzas claro, y te lo lanzas. Claro, estaban en el mostrador tomando. Bueno, ahí te tenés que tentar porque hay veces. Ay, sí, claro, sí, no, ahí sí, sí. Con algún, algún comentario. Y después, cuando fuimos a la agraria y salió el ratón. Ah, también. ¿Un ratón de verdad? Un ratón de verdad. No, ¿ah? Porque no, 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 era llevamos, actor, no llevamos un mueble. No era actor el no, ratón. No, no llevamos bueno, un mueble porque nos daban un mueble en los lugares que íbamos. Y necesitábamos una cama de dos plazas. Y no había, había un elástico que lo sacaron de un galpón arriba de unos cajones de Coca-Cola, pusieron una mugre, era todo, bueno, pusimos la ropa de cama, armamos la cama, claro, la ropa tapaba todo la mugre que había abajo, cajones de gaseosa, de todo. Viene que la sirvienta a la mañana va a hacer la cama pensando que era el, el patrón y había un tipo en la cama. Y dice, ¿qué hace usted acá? Dice la calle, y se le saca la ropa de la cama así. Y sale un ratón de adentro, no. cartón de Coca-Cola, y esta gallega pisando los, andaba así pisando los en el escenario y la gente lloraba. Claro, de... pensé que la cosa era. Claro, claro, claro que es, dijo, no traigan cama, porque claro. viste, para actuar en claro, el escenario. Claro, nosotros tenemos. Y acá ratón tenían en un galpón una cama que te imaginás, con, justo cuando vimos la cama con toda la mugre, teníamos que sacudirlo, armar. Porque claro, si no teníamos que llevar de chacabú, con, con todo, todo el claro. Claro. ¿Y qué? Que cuando la armamos no nos dimos cuenta que estaba el ratón abajo. No, me imagino. Bueno, ah, ah, sí. Sí, eh, sí, sí, estamos Primero, acá. Bueno, sí, vamos a hacer una cosa. Eh, Mirta, eh, ah. queremos que, no, que le recuerde a la gente que invites a esta obra, que bueno, lo vamos a dejar grabado, así le vamos a pasar. Ah, no. Bueno, la semana. Eh, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de llegar al público. Así que no me queda más que agradecerle a ustedes e invitar a todo aquel que está escuchando que estrenamos el sábado 9 a las 21.30. La repetimos el 10 a las 8.30. Luego damos otra función el sábado 16, también 21.30 y el 17 a las 20.30 cuatro funciones están a la venta, las entradas este, con anticipación así que cualquiera que quiera este, adquirirla porque la sala es chica eh, le dejo a Hugo para que me diga dónde están vendiendo las entradas bueno, sí, bueno. marketing bueno, las entradas, bueno eh, se pueden acercar al CINA 298 eh, en, la también parte de las entradas, en la sala sí. principal o en la 375, que es otra de las sedes, que estamos hablando con Mirta, ¿Sí? se pueden acercar o llamar a mi celular 11 23 18 0790. El capital, que lo sigue Checabuco, porque muchas dudas siempre sobre el capital, bueno, sí. lo recibo acá. Así que me mando un mensaje de texto de WhatsApp y automáticamente te acerco yo a domicilio o se puede acercar a cualquiera de los lugares. Así que ya como dijo ella, eh, noviembre, el 9, 10, 16, 17. Nombramos la obra. Sala. Sí. Eh, sala de garage, eh, ¿Sí? Alcina 298, algo más. La obra, la obra, no, la obra no, bueno, historia de guapo para que estén presentes y es para toda la familia, es un momento de humor, de alegría para pasar, no se van a arrepentir, Una, está muy bueno. Ah, qué bueno, sí, así como bueno, invitamos a toda la gente, eh, lo vamos a... a los actores. Sí. Los actores, bueno, acá lo tengo presente al compañero Arnoldo Rubino, el guapo, a nuestra querida directora Mirta Espataro. Sonido e iluminación, Pascucci, siempre me cuesta nombrar el, el apellido, uh -huh. Rubén Pascucci, Diego López, que hace el Ángel, ¿Sí? y bueno, y Analia Duarte, que hace la gorda, sí. actriz genial. Eh, la verdad que vengan, que es una maravilla. Sí, ¿Y sí, el, sí, diablo? Bueno. el diablo? El diablo, muy Ah, claro. Muy sí, claro que sí. 
hay que nombrarse también. Con él están bueno. hablando. Con él están hablando. Claro. Bueno, nosotras no vamos a pensar no, no. si no sí. escuchamos la señora, algún sonido. Si queremos un sonido y queremos que nos cante algo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y cerramos, muchas gracias, porque después... Si me piden bueno. que canto, que cante, canto. Bueno, porque elija. me gusta cantar. Y me gusta cantar tangos a veces románticos. Me gusta mucho. Pero en este momento que estoy haciendo esta obra de guapo, voy a, voy a cantar un tango más o menos de esa época, este, donde a veces también los guapos se enamoran y a veces aflojan un poquito y a veces se ponen un poco rudos, ¿no? Este, este tema, este tango, eh, tiene un título, Cuando me entré a fallar. Ah, 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 es de guapo. Vamos a escuchar. He rodado como bolita de burrete a rabadero y estoy fulero y cachuzo por los golpes que querés. Cuántas veces con un cuatro a un envido dije quiero y otra vez me fui a Baraja, sobrando con 33. Te conocí cuando entrabas a fallarme en la carpeta. Me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre como el caballo, cuando ha llegado a la meta, afloca los tren de carrera y se hace manso y sobo. Vos sos buena. No te alcanza ni un reproche y sos para mí una amiga desinteresada y leal. Una estrella en lo triste de mi noche, una máscara de risa en mi pobre carnaval. Vos te cruzaste en mi vida, te pusiste en mi camino, alumbrándome con risa, con amor y con placer. Y entré a quererte por esa ley del destino sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer. Viejo, porque tengo miedo que me sobrece malicia. Viejo, porque desconfío que me querés amurar. Porque me fui dando cuenta que fue mi vida ficticia y porque tengo otro modo de ver y filosofar sin embargo todavía si se me cuadra y me apuran puedo mostrarle a cualquiera que sé hacerme respetar te quiero como a mi madre pero me sobra barabura para hacerte saltar para arriba cuando me entres a fallar Sí, sí, la verdad que es fantástico. Sí, sí. Bueno, bueno muchísimas, gracias. muchísimas gracias por estar acá en este programa Azafatas de Radio. Y será hasta el próximo martes. Sí, yo no quiero aterrizar. No, no, no. Claro que sí. Así que bueno, le invitamos a toda la gente al. Eh, sí, a la que casa. vayan al garage 6, no, 9, 10, 16, 17, 9 y media el sábado, la función, 8 y media los domingos, al Cina. 298, así en la Prida, y si no, en Alem. Y después, bueno, mm. historias de, historia de guapos. Historias de guapos, que ya lo escucharon al guapo. Y al diablo, hablo poquito, pero debe hablar en la hora. El diablo, por eso es diablo. ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias por estar acá. Será hasta el próximo martes, Licia. Hasta el próximo martes, claro que sí. Nos vemos, claro que sí. Adiós.